Hallo und willkommen zu Vögle TV. In unserem letzten Clip habe ich Ihnen eine grobe Übersicht über unser Bedienungssystem Ergo Basic gegeben. Jetzt gehen wir mal mehr ins Detail. Starten wir mit dem Kettenfertiger hier und schauen uns die Funktionsgruppe Fahren mal genauer an. Ich fange mal direkt mit dem Wichtigsten, dem Fahrhauptschalter, an. Zuerst müssen wir die Fahrtrichtung eingeben. Weiß steht für vorwärts, rot für rückwärts fahren. Um die Fahrtrichtung zu bestätigen, betätigt man dann den Fahrhauptschalter und schon kann es losgehen. Das hier sind die Funktions- und Statusanzeigen. Sie informieren über den Betriebszustand des Fertigers, wie zum Beispiel die rote Kontrollleuchte hier. Sie zeigt, dass die Parkbremse aktiviert ist. Mit diesen Schaltern können die Betriebsarten Einbau, Ansetzen, Umsetzen oder neutral ausgewählt werden. Mit diesem Drehknopf wird die Geschwindigkeit des Fertigers eingestellt, und zwar für alle Betriebsarten. Der innere Graph zeigt die Geschwindigkeit in Meter pro Minute für die Betriebsarten Einbau und Ansetzen. Der äußere ist für das Umsetzen. Die dort angezeigten Werte sind in Prozent. Hier auf der anderen Seite befindet sich der Taster zum An- und Ausschalten des Dieselmotors. Direkt daneben sind die Pfeiltaster zum Einstellen der Drehzahlstufen. Zur Auswahl stehen Min, Echo oder Max. Für die meisten Einsätze reicht übrigens die Echo-Stufe vollkommen aus. Da arbeitet der Fertiger besonders leise und ökonomisch. Die Symbole an den beiden nächsten Tastern zeigen klar, was hier eingeschaltet werden kann. Nämlich die Rundumleuchte bzw. die Arbeitsbeleuchtung zusammen mit der Hintergrundbeleuchtung der Bedienkonsole. Beim Radfertiger, der ja auch im Straßenverkehr gefahren werden kann, haben wir hier noch zusätzliche Schalter. Das können wir uns gleich drüben mal an unserem Super 1003i anschauen. Kommen wir zur Lenkung. Hierfür haben wir beim Raubenfertiger ein Drehrad, welches beim Loslassen automatisch wieder auf gerade Ausfahrt springt. Der gelbe Knopf und die Pfeiltaster darüber dienen zur Einstellung der Trimmung. Für längere Kurven oder Radien lässt sich damit ein Lenkeinschlag vorwählen, sodass die rechte Hand des Fahrers beim Einbau von Kurven- oder Kreisverkehren nicht die ganze Zeit an das Drehrad gebunden ist. Bei engen Baumaßnahmen will man gerne mal den Fertiger zum Positionieren auf der Stelle drehen. Dazu nutzt man die Funktion Fahrwerk reversieren. Genutzt werden kann die Funktion nur in der Betriebsart ansetzen. Halten Sie den Taster gedrückt und bewegen Sie gleichzeitig das Drehrad zur Lenkung der Maschine in die gewünschte Richtung. Die Reversierung erfolgt proportional. Das heißt, je weiter man den Drehknopf zur Lenkung bewegt, umso schneller dreht sich der Fertiger auf der Stelle. Anstelle des Drehrads haben Radfertiger ein Lenkrad. Wie das genau aussieht und wo sich die zusätzlichen Schalter für die Straßenfahrt befinden, das schauen wir uns jetzt mal an unserem Radfertiger an. Hier der Bedienstand unserer Super 1003i. Dass es sich hier um einen Radfertiger handelt, erkennt man natürlich sofort an dem großen Lenkrad hier. Um bei diesen Maschinen den Wenderadius zu verkleinern, gibt es die Lenkbremse Pivot Steer. Aktiviert man sie, was nur in den Betriebsarten Ansetzen und Einbau möglich ist, wird bei einem Lenkeinschlag das hintere Kurveninnenrad automatisch hydraulisch abgebremst und so der Wenderadius auf ein Minimum reduziert. Hier sind noch, wie vorhin erwähnt, die zusätzlichen Schalter für die Straßenfahrt. Da haben wir zum einen das Ablend- und Fernlicht sowie die Bedienelemente für den Richtungsanzeiger und die Warnblinkanlage. Zum Schluss noch ein paar Schalter zur Sicherheit. Zuerst unser roter Notausschalter. Drückt man ihn herunter, werden alle Antriebe sofort ausgeschaltet. Je ein Notausschalter befindet sich direkt oben an jeder der beiden Bohlenbedienkonsolen. Und zu guter Letzt noch unsere Hupe. Zum Warnen vor Gefahren oder auch gerne als Signal zum Start und Stopp des Einbauprozesses. Und das war's auch schon für heute. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Und als Abonnent unseres Kanals halten wir Sie immer auf dem Laufenden.